ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ ട്രീ ഡിലീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ ട്രീ ഡിലീഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് അത് പറയാം റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ ഒരു ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ആണ് വിത്ത് സം എക്സ്ട്രാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു റൂഡ് നോട്ട് ഷുഡ് ബി ബ്ലാക്ക് റൂട്ട് നോഡ് എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ റൂട്ട് നോഡിൻ്റെ കളർ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു ദർ ഷുഡ് ബി നോ ടു അഡ്ജസ് ആൻഡ് റെഡ് നോഡ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നോട്ട്സ് ഒരിക്കലും റെഡ് ആകാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു റെഡ് പാരൻറ്റിന് ഒരിക്കലും ഒരു റെഡ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല റെഡ് പാരൻറ്റിന് റെഡ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നോട്ട്സ് റെഡ് ആകുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോട്ട് ഫ്രം എ നോഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഡിസെൻഡൽ നിൽ നോട്ട് ഷുഡ് ബി സീൻ അതായത് ഇതൊരു നോഡ് ഈ നോഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസെൻഡൽ നിൽ നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസെൻഡൽ നിൽ നോഡ് ഈ നിൽ നോഡ് വരെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോഡ് ഏ ഏത് പാത്തെടുത്താലും അതായത് ഈ നോഡിൽ നിന്ന് ഏത് ഡിസെൻഡൽ നിൽ നോഡ് വരെ എടുത്താലും നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോഡ് സീൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ഈ നോഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നിൽ നോഡ് വരെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോഡ് ഉണ്ട് ടെൻ ബ്ലാക്ക് നോഡ് ആണ് സെവൻ ബ്ലാക്ക് നോഡ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് നോഡ് ഉണ്ട് നിൽ നോഡും ബ്ലാക്ക് ആണ് ബട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് നിൽ നോഡ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എടുക്കാതിരിക്കും ആൻഡ് ഇഫ് ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ നിൽ നോഡും കൂടെ കൂട്ടും ചിലർ റൂട്ട് നോഡിനെ കൂട്ടില്ല എങ്ങനെ എടുത്താലും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെന്നും സെവനും ബ്ലാക്ക് നോഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പാത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോഡ് ടു ആൻഡ് ഈ നോഡിൽ നിന്ന് ഈ നിൽ നോഡ് വരെയോ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോഡ് ടു ഈ നോഡിൽ നിന്ന് ഈ നിൽ നോഡ് വരെയോ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോഡ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിലീഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ആർ ബി ട്രീയിൽ നമ്മൾ ഡിലീഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിലീഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സമപ്പ് ചെയ്ത് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയിൽ ഡിലീഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇതൊരു ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ആണെന്ന് കാരണം ഈ റൂട്ടിന് റൂട്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ നോഡും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻസും റൂട്ടിനെക്കാട്ടിയും ചെറുതും റൂട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സബ് ട്രീയിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം റൂട്ടിനെക്കാട്ടിയും വലുതുമാണ് സോ ഇതൊരു ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോട്ട്സിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് നോട്ട്സിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ അത് ലീഫ് നോഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻറ്റർണൽ നോഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റൂട്ട് നോഡായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലീഫ് നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഒരു ഒരു നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ നോഡ് എവിടെയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകണം എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോഡ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം എയ്റ്റിനെ റൂട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം വെദർ ദാറ്റ് നമ്പർ അതായത് എയ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഓർ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവുക ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാ നയൻ അതുമായിട്ട് എയ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എയ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻ എന്ന് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നയനിൻ
ഈ എലമനിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എലമനിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എലമനിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ നോഡിനെ ഒരിക്കലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ എലമനിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ റീപ്ലേസിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻറ്റേണൽ നോഡിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഇനോർഡർ പ്രിഡിസിസർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനോർഡർ സക്സസർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനോർഡർ പ്രിഡിസിസർ ഇനോഡ പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയനിൻ്റെ ഇനോഡ പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സെപ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമനിനെയാണ് ഇനോഡ പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോഡ സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയനിൻ്റെ ഇനോഡ സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയനിൻ്റെ റൈറ്റ് സെപ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിനെയാണ് നയനിൻ്റെ ഇനോർഡർ സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലെ ലാർജസ്റ്റും സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലെ സ്മോളസ്റ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നയനിന് ഒരു ചൈൽഡേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈൽഡേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് അതിനെ വെച്ച് മാത്രമേ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഞാൻ ഇവിടെ നയനിനെ എയ്റ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് നയനിനെ എയ്റ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും നയനിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഈ നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്റേണൽ നോഡിനെ ഇനോഡ പ്രിഡിസിസർ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോഡ സക്സസർ വെച്ചോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻറ്റേണൽ നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത റൂട്ട് നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എനിക്കിവിടെ ടെണ്ണിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ടെണ്ണിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെണ്ണിന് ലെഫ്റ്റ് സെപ്ട്രി ഉണ്ട് റൈറ്റ് സെപ്ട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ടെണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കണം ടെണ്ണിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിന് ചിൽഡ്രൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിൽഡ്രൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇൻറ്റേണൽ നോഡിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ടെണ്ണിൻ്റെ ഇനോഡ പ്രൊഡ്യൂസർ കണ്ടുപിടിക്കണം ടെണ്ണിന് ടെണ്ണിൻ്റെ ഇനോഡ സക്സസർ കണ്ടുപിടിക്കണം ടെണ്ണിൻ്റെ ഇനോഡ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്താണ് ഇനോഡ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സെപ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് അത് ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് സെപ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് നയൻ ആ നയൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെണ്ണിനെ വേണമെങ്കിൽ നയൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടെണ്ണിൻ്റെ ഇനോഡ സക്സസർ ഇനോഡ സക്സസർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും റൈറ്റ് സെപ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് അത് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും തേർട്ടി സിക്സ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം നയൻ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നു നേരത്തെ നോക്കൂ നേരത്തെ ഞാൻ നയനിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എയ്റ്റിനെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ റിക്കാസിയോട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഇതൊരു ഇൻറ്റേണൽ നോഡല്ലേ ഈ ഇൻറ്റേണൽ നോഡിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് പോലെ കളയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് ഒരു ചൈൽഡ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇതൊരു ഇൻറ്റേണൽ നോഡാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ നോഡിനെ എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതുപോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഒരു ചൈൽഡേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിനെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ തേർട്ടി സിക്സിനെ വെച്ച് ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ തേർട്ടി സിക്സിനെ വെച്ച് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ് വന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടെൻ ഡി
അതുപോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വയലേഷൻ സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ തേർട്ടി സിക്സിന് ലീഫ് നോഡ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയുടെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീയുടെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോഡ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ സെയിം ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ പാത്തിൽ ഈ പാത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് നോഡിൻ്റെ കുറവ് വരും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോഡ് ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടി സിക്സിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോഡ് വൺ മാത്രമാകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും തെറ്റാൻ പാടില്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് ഒരു ബ്ലാക്ക് നോഡാണ് ആ ബ്ലാക്ക് നോഡിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ലീഫ് നോഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീയിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല സോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വൈലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോട്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കേസസ് ഉണ്ട് ഒരു ആറ് കേസസ് ഉണ്ട് ആ കേസസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഓരോ കേസിനും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് ഇഫ് ദ നോട്ട് ടു ബി ഡിലീറ്റഡ് ഈസ് റെഡ് ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് നേരത്തെ നമ്മളുടെ ലീഫ് നോഡ് ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്ന ലീഫ് നോഡ് ആയിരുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി വയലേഷൻ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് ബ്ലാക്ക് നോഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതേസമയം അത് റെഡ് ലീഫ് നോഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിലീ നമുക്കതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പറ്റും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നാണ് ഈ കേസ് പറയുന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോട് റെഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ ഈ കേസ് പഠി ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് തേർട്ടിയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം തേർട്ടിയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ഒരു റെഡ് നോഡാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് വെച്ചിട്ട് അസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡ് നോഡ് ആൻഡ് ലീഫ് നോഡ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു തേർട്ടിക്ക് നമുക്ക് പക്ഷേ നിൽ നോട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് തേർട്ടിക്ക് നിൽ നോട്ട്സ് അല്ലേ അതുപോലെ സെവനിന് നിൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് നിൽ നോട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് വരയ്ക്കാതിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ തേർട്ടിയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തേർട്ടിയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു തേർട്ടിയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടിക്ക് രണ്ട് നിൽ നോഡുണ്ട് ആ നിൽ നോഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിൽ നോഡിനെ വെച്ച് ഈ തേർട്ടിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിൽ നോഡിൻ്റെ കളർ എന്താ ബ്ലാക്ക് ആണ് ആ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെ വരാം ലീഫ് നോഡിന് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ലീഫ് നോഡിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൈൽഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നിൽ നോഡിനെ നമ്മൾ അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ആൻഡ് അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഇൻറ്റേണൽ നോഡായിരുന്നു എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തടുത്ത കേസുകളിൽ നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡ് റെഡ് നോഡ് ആൻഡ് ലീഫ് നോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിൽ നോഡാണ് ഇവിടെ വരിക ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ നിൽ നോട് വരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്ര വരച്ചാലും മതി പ്രശ്നമില്ല കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ എനിക്ക് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഒരു റെഡ് നോഡാണ് റെഡ് നോഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ തേർട്ടി ഒരു ഇൻറ്റേണൽ നോഡാണ് അപ്പോൾ ബി എസ് ടി ഡിലീഷൻ വെച്ച് ഇൻറ്റേണൽ നോഡിൻ്റെ ഡിലീ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേർട്ടിക്ക് തേർട്ടിയുടെ ഇന്നോട പ്രൊഡ്യൂസറോ തേർട്ടിയുടെ ഇന്നോട സക്സസറോ ബി എസ് ടിയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ബി എസ് ടി ഡിലീഷൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അതേ കാര്യം തേർട്ടിയുടെ ഇന്നോട പ്രൊഡ്യൂസറോ ഇന്നോട സക്സസർ വെച്ച് തേർട്ടി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്നോട സക്സസറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നോട തേർട്ടിയുടെ ഇന്നോട സക്സസർ എന്താ ഇന്നോട സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സബ് ട്രീയിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് തേർട്ടിയുടെ റൈറ്റ് സബ് ട്രീയിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആ തേർട്ടി എയ്റ്റിനെ വെച്ച് ഞ
ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഓക്കെ നോർമൽ ഒരു ബി എസ് ടി ഡിലീഷൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഓർഡർ സക്സസ് വെച്ച് ആ നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ വ്യത്യാസം ഈ ഫോർട്ടി ഡേ വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ കളർ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല റെഡ് ആയിരുന്നത് റെഡ് തന്നെയായിരുന്നു ഈവൻ ഇത് ബ്ലാക്ക് നോട്ട് ആയിരുന്നിട്ട് പോലും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താ കാരണം കളർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല നോഡിനെ അല്ല നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നോഡിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യത്തുമില്ല ആ നോഡ് എന്തായിരുന്നു ഇൻ്റർണൽ നോഡിന് എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർണൽ നോഡ് ഇരിക്കും ഇൻ്റർണൽ നോഡിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോഡിൻ്റെ കളറാണത് സോ കളറിന് ചേഞ്ച് വരില്ല ഇൻ്റർണൽ നോഡിൻ്റെ കളർ എന്താണോ അത് തന്നെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇവിടെ വന്നു ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ ഫോർട്ടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി രണ്ട് ഈ ഫോർട്ടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഫോർട്ടി ഒരു ലീഫ് നോ നോഡാണ് പക്ഷേ അതൊരു റെഡ് നോഡല്ല അങ്ങനെ അതൊരു റെഡ് നോഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് വെച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്തായിരുന്നു ഇഫ് എ നോട്ട് ബി ഡിലീറ്റഡ് ഇസ് റെഡ് ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റഡ് എന്നായിരുന്നു ആ കേസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ തേർട്ടി എയ്റ്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫോർട്ടിയുടെ ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഒരു റെഡ് നോഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റെഡ് നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ നൽ നോഡ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു നൽ നോഡിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റിന് കളർ റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടിയുടെ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് നൽ നോഡ് വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഫോർട്ടിയുടെ ചൈൽഡ് ഒരു നൽ നോഡാണ് ബ്ലാക്ക് നോഡാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്ത കണക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റിന് ഞാൻ നൽ നോഡ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുക ഫോർട്ടി ഞാൻ നൽ നോഡ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ റെഡ് നോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ബ്ലാക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ആ നിൽ നോഡിൻ്റെ ബ്ലാക്കും കൂടെ കൊണ്ട് ഇത് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ആകും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നൽ നോഡ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്കും ഈ ബ്ലാക്കും കൂടെ കൊണ്ട് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് വന്നു നമ്മൾ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ പഠിച്ചപ്പോഴോ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചപ്പോഴോ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വന്നോ ഇല്ല ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് വരിക എന്നതാണ് റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീയുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അവിടെയാണ് ഈ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീയിലെ ഡിലീഷ്യലെ മെയിൻ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ വന്നു ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് ബ്ലാക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറേ കേസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ കേസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏത് കേസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോട്ട് റെഡ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള കേസാണ് അത് നമുക്കിവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അടുത്ത കേസ് നോക്ക് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ഉള്ളത് റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ ഉള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് റൂട്ടിലാണോ അല്ല ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ലീഫിലാണ് സോ ആ കേസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് കേസ് നോക്കാം തേർഡ് കേസ് എന്താണ് ഇഫ് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് സിബ്ലിംഗ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് സോറി ബോത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ബ്ലാക്ക് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്കും ആ സിബ്ലിംഗിൻ്റെ രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ബ്ലാക്കുമാണെങ്കിൽ നോക്കാം അങ്ങനെയാണോ നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ആ കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ആണിത് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ പാരൻ്റ് ഇത് പാരൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ചൈൽഡ് ഇത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് സിബ് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണോ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണോ ബ്ലാക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ഈ ബ്ലാക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് മാറിപ്പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽ ചൈൽഡ് ആണ് നൽ ചൈൽഡിൻ്റെ കളറും ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് സോ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ ചിൽഡ്രനും ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മളിവിടെ
അതങ്ങനെയല്ല ഈ കേസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ഡി ബിയുടെ പാരൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഡ് ബ്ലാക്ക് ടു ഡി ബിസ് പാരൻറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഇഫ് പാരൻറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് പാരൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ആകും റെഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആകും ഇപ്പോൾ ഡി ബിയുടെ പാരൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡി ബി ആണ് ഈ ഡി ബിയുടെ പാരൻറ്റ് റെഡ് ആണ് റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് റെഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റെഡ് ആണ് എങ്കിൽ ബ്ലാക്കും ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഡി ബിയുടെ പാരൻറ്റ് റെഡ് ആണ് സോ അത് ബ്ലാക്ക് ആകും ആൻഡ് ഈ കളർ എന്താകും ഫോർട്ടി അതായത് ഡി ബിയുടെ പാരൻറ്റ് അതിൻ്റെ കളർ റെഡ് എന്നുള്ളത് മാറി ബ്ലാക്ക് ആയി അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇനി അടുത്ത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് മേക്ക് ദ സിബ്ലിങ് ഓഫ് ഡി ബി ടു റെഡ് ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആക്കുക ഡി ബി ഏത് ഡി ബി ഈ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡി ബി ഈ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡി ബി ഏതാ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഡി ബി ഏതാ ഈ ഡി ബി ആയിരുന്നു ഈ ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിങ് അതായത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കളർ എന്താക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേക്ക് ദ സിബ്ലിങ് ഓഫ് ഡി ബി ടു റെഡ് ആ ഡി ബിയുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കളർ റെഡ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ കളർ എന്തായി റെഡ് ആയി ഓക്കെ If still DB exists, apply other cases. In the case of DB, this is our new figure. If this figure is double black, this is our new figure. If this figure is double black, it is not double black. So, double black is removed. This is the resultant red black tree. We have to look at properties. Root node is black. Number of black nodes is same. 2 is here. This path is 2. This path is 2. and e path il 2 and e path ilum 2 so number of black nodes same aanu adjacent aitulla rendu node red alla so namukku parayan pattum ee namukku kittiya resultant tree ennu parayunnathu oru red black tree aanu nammal double black ne remove eedu nammalodu parna node ne nammal delete um cheyidu okay ini namukku adutha case example vachu padikkam ipo nammal padichu kanna third case aanu അടുത്ത കേസ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ ട്രീയിൽ ഈ ആർ ബി ട്രീയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് നോഡാണ് ഈവൻ അതൊരു ലീഫ് നോഡാണെങ്കിലും അതൊരു ബ്ലാക്ക് നോഡാണ് സോ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീന് നെല്ലായിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് ആ ചിൽഡ്രൻ്റെ കളറും കൂടെ ചേർത്ത് ഫിഫ്റ്റീന് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെല്ലിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കളറാകും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ആകും ഓക്കെ നേരത്തെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വന്നു ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് വന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഈ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കേസസ് ആയിട്ട് നോക്കും ഫസ്റ്റ് കേസ് നോട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോട് റെഡ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള കേസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട അടുത്ത കേസ് എന്താ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് റൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് റൂട്ടിലാണോ അല്ല അത് ലീഫ് നോഡാണ് സോ സെക്കൻഡ് കേസ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല തേർഡ് കേസ് നോക്കാം ഇഫ് ഡി ബി സിബ്ലിങ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ബ്ലാക്ക് ആ കേസാണോ നോക്കാം ഇത് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റിയുടെ മറ്റൊരു ചൈൽഡ് തേർട്ടി ആണ് അതായത് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ കളർ എന്താണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണോ എന്ന് ബ്ലാക്ക് ആണോ അല്ല ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആണ് സോ തേർഡ് കേസ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് കേസ് വരുന്നത് ഇഫ് ഡി ബി സിബ്ലിങ് ഈസ് റെഡ് ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിങ് റെഡ് ആണെങ്കിൽ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാബ് ദ കളർ ഓഫ് പാരൻറ്റ് ഓഫ് ഡി ബി ആൻഡ് ഡി ബി സിബ്ലിങ് പാരൻറ്റ് ഓഫ് ഡി ബിയുടെയും ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെയും കളർ തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക ഡി ബിയുടെ പാരൻറ്റ് ഏതാ ട്വൻറ്റി ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിങ് ഏതാ തേർട്ടി ഇവരുടെ ഈ ട്വൻറ്റിയുടെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു തേർട്ടിയുടെ കളർ റെഡ് ആയിരുന്നു അത് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും സ്വാപ്പ് ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്ന ട്വൻറ്റി ഇപ്പോൾ റെഡ് ആയി റെഡ് ആയിരുന്ന തേർട്ടി ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയി വി ആർ സ്വാപ്പ് ദ കളർ ഓഫ് പാരൻറ്റ് ഓഫ് ഡി ബി ആൻഡ് ഡി ബി സിബ്ലി ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്
അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് കേസിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്തു ആദ്യമേ പാരൻറ്റ് ഓഫ് ഡി ബിയുടെ യുടെയും ഡി ബി സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെയും കളർ സ്വാപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് മാറിയോ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് മാറിയിട്ടില്ല ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് നോക്കിയേ പറ്റൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസ് നോക്കി ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനെ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ കിട്ടിയ ട്രീ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ ആകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് കേസ് നോക്കാം ഒന്നേ ഒന്ന് നോക്കാം നോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റെഡ് അല്ല ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് റൂട്ടിലാണോ അല്ല റൂട്ടിലല്ല ലീഫിലാണ് റൂട്ടിലല്ല അടുത്ത തേർഡ് കേസ് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിങ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ബ്ലാക്ക് ആണോ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിങ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻസ് എന്താണ് നല്ല നോട്ട്സ് ആണ് നല്ല നോട്ട്സിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിങ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ബ്ലാക്ക് ആണ് സോ തേർഡ് കേസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം തേർഡ് കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ റിമൂവ് ത്രീ റിമൂവ് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് മാറിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലാക്ക് ആകും ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്താ സിംഗിൾ ബ്ലാക്കായി ഇനി അടുത്ത നാല് സ്റ്റെപ്പില്ലേ ആ സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് കേസിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്തത് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ പറയുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്ത ബ്ലാക്കിനെ ആഡ് ബ്ലാക്ക് ടു ഡി ബിസ് പാരൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത ബ്ലാക്കിനെ ഡി ബിയുടെ പാരൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഡി ബി ഏതാ ഈ കേസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡി ബി ഈ കേസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡി ബി ഇത് ഇതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ഏതാ ട്വൻറ്റി ആ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിനെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പാരൻറ്റ് റെഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആകും ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ആകും പാരൻറ്റ് റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്താകും ബ്ലാക്ക് ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്താകും ട്വൻറ്റിയുടെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് മേക്ക് ദ സിബ്ലിങ് ഓഫ് ഡി ബി ടു റെഡ് ഞാനിപ്പോൾ റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് റീഡ്രോ സിബ്ലിങ് ഓഫ് ഡി ബിനെ റെഡ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏത് ഡി ബി ഡി ബി ആണ് ഈ കേസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡി ബി ആ ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിങ് ഏതാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കളർ റെഡ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് അതിനെ ഞാൻ റെഡ് ആക്കുന്നു ഞാൻ റീഡ്രോ ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ റീഡ്രോ ചെയ്യാം ഓരോ പ്രാവശ്യം റീഡ്രോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ കേസസ് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് കേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കേസസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കിട്ടി റിസൾട്ട് ആൻഡ് ട്രീ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ ആണെന്ന് നോക്കണ്ടേ നോക്കാം റൂട്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോട്ട് ഏത് പാത്തിലെടുത്താലും സെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നോട്ട്സ് റെഡ് വരുന്നില്ല അതായത് റെഡ് അതായത് റെഡ് പാരൻറ്റിന് റെഡ് ചൈൽഡ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ കേസസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് കേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കേസ് ഫൈവ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ നമുക്ക് ഈ ട്രീയിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ആർബിട്രി ആണ് ഈ ആർബിട്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഫ് നോട് ആണ് ബട്ട് അതൊരു ബ്ലാക്ക് നോട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് നോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത കണക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠി പഠിച്ച എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു ലീഫ് നോഡായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് നോഡിന് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിൽ നോഡിൻ്റെ ബ്ലാക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ഇവിടെ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ആകും അല്ലേ അതായത് ഒരു ലീഫ് നോഡായ ബ്ലാക്ക് നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വണ്ണിന
റിമൂവ് ചെയ്ത ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ പാരൻ്റ് ആയ ഫൈവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു റെഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആകും ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ആകും ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ് സോ അത് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ആയി അപ്പം നമ്മൾ തേർഡിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് തേർഡിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ആകും ഓക്കെ ഫൈവ് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ആയി ഇനി തേർഡിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല തേർഡിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് മേക്ക് ദി സിബ്ലിംഗ് ഓഫ് ഡി ബി ടു റോഡ് റെഡ് ഇപ്പോൾ ഡി ബി ഏതാ ഫൈവ് ഈ ഫൈവിൻ്റെ സിബ്ലിങ്ങിനെയാണോ റെഡ് ആക്കേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏതായിരുന്നു ഡി ബി ആ ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിങ്ങിനെയാണ് ബ്ലാക്ക് സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ കളറാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതായത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡി ബി ഏതായിരുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡി ബി ഇതായിരുന്നു ആ ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിംഗ് ഏതാ സെവൻ ആ സെവനിൻ്റെ കളറാണ് മാറ്റേണ്ടത് സോ സെവനിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവനിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആകും ഒരിക്കലും ഈ ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡി ബി ഏതായിരുന്നു ആ ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ കളറാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവനിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റെഡ് ആക്കി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത തേർഡിലെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് സ്റ്റിൽ ഡി ബി എക്സിസ്റ്റ് അപ്ലൈ അതർ കേസസ് ഡി ബി ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഡി ബി സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇപ്പോഴും ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് സോ ഡി ബി ഈസ് സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിങ് സോ നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസ് നോക്കണം സോ ഏത് കേസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോട്ട് റെഡ് അല്ല സോ ആ കേസ് അല്ല ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് റൂട്ടിലല്ല അതുകൊണ്ട് ആ കേസും അല്ല ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണോ നോക്കാം ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് കേസ് ത്രീയില് ബോത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആ ബ്ലാക്ക് സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ചിൽഡ്രനും ബ്ലാക്ക് ആണോ അല്ല സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചിൽഡ്രൻ റെഡ് ആണ് സോ തേർഡ് കേസും അല്ല ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് കേസ് നോക്കാം ഇഫ് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് സിബ്ലിംഗ് ഇസ് റെഡ് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് റെഡ് ആണോ നോക്കാം ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് റെഡ് അല്ല സോ ഫോർത്ത് കേസ് അല്ല ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്ത് കേസ് നോക്കാം ഇഫ് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് സിബ്ലിംഗ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണോ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താ ചെക്ക് ദ സിബ്ലിംഗ്സ് ചൈൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫാർ ഫ്രം ഡി ബി ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണ് എങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് കേസിൽ ഇനിയും ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിഫ്ത് കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് ഫാർ ആയിട്ടുള്ള സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ ചൈൽഡ് അതായത് ഇതാണ് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ കുട്ടി ഏതാ ചൈൽഡ് ഏതാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ അല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഡബിൾ ട്വൻറ്റി രണ്ട് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ആയ തേർട്ടിക്ക് രണ്ട് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഡബിൾ ബ്ലാക്കിന് ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദൂരെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കളർ നോക്കണം അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കളർ അല്ല ദൂരെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കളർ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ദൂരെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കളർ നോക്കിയിട്ട് എന്താ പറയണ്ടത് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് ദൂരെ ഉള്ളതിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്കും ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കളർ റെഡും ആണോ നോക്കുക ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൽ നിന്നും ദൂരെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ ചൈൽഡ് റെഡും ആണ് ഓക്കെ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണോ നോക്കുക സിബ്ലിങ്ങിന് രണ്ട് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ചൈൽഡിൽ ദൂരെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ ബ
ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡി ബി എ റൊട്ടേറ്റ് ഡി ബി എ സിബ്ലിങ്ങിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കണം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുകളിൽ പോകും തേർട്ടി അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരും ഓക്കെ ഫൈവ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു തേർട്ടി താഴ്ത്തു വന്നപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുകളിലോട്ട് പോയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുകളിൽ പോയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ലെസ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി വന്നു ആൻഡ് തേർട്ടി ട്വൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ റൈറ്റിൽ വന്നു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുകളിലോട്ട് പോകും തേർട്ടി താഴ്ത്തല്ലേ വരാം അപ്പോൾ തേർട്ടിയുടെ റൈഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ റൈഡിൽ തേർട്ടി വന്നു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ആണ് സോ തേർട്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ കളേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേ കളേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു ഫൈവിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഫൈവിൽ സെക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് അപ്ലൈ കെ സിക്സ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ കേസ് ഫൈവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ കെ സിക്സും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേസ് ഫൈവ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേസ് ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ട്രീ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതേ ട്രീ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഓക്കെ ഈ ട്രീയെ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഫൈവിൽ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കെ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കെ സിക്സ് എന്താണ് ഇഫ് ഡി ബി സിബ്ലിംഗ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫാർ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഡി ബി സിബ്ലിംഗ് ഈസ് റെഡ് ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്കും ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിംഗിൻ്റെ ഫാർ ചൈൽഡ് അതായത് ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണോ യെസ് ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഫോർ ചൈൽഡ് ഫോർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബി ഡി ബിക്ക് രണ്ട് കു ചൈൽഡ് ഉണ്ട് ഡി ബിക്ക് ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിങ്ങിന് രണ്ട് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് സോറി ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിംഗ് ആയ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് രണ്ട് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ചൈൽഡ് ആണ് ഡബിൾ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് ദൂരെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ചൈൽഡിനെയാണ് ഫാർ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫാർ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഡി ബി അതായത് ഫാർ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഡി ബി സിബ്ലിംഗ് ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിംഗിൻ്റെ ഫോർ ചൈൽഡ് ആ ഫോർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ആണോ റെഡ് ആണോ നോക്കാം യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ് സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സ്വാപ് ദ കളർ ഓഫ് പാരൻറ്റ് ഓഫ് ഡി ബി ആൻഡ് സിബ്ലിംഗ് ഓഫ് ഡി ബി ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിംഗിൻ്റെ കളറും ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിംഗിൻ്റെ കളറും ഡി ബിയുടെ പാരൻറ്റിൻ്റെ കളറും തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഡി ബിയുടെ പാരൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് സോ സ്വാപ്പ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെ വരും എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു പാരൻറ്റ് ഓഫ് ഡി ബിയുടെ കളറും ഡി ബിയുടെ സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ കളറും മാറ്റിയപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് റൊട്ടേ ദ പാരൻറ്റ് ഓഫ് ഡി ബി ഇൻ ഡി ബിസ് ഡയറക്ഷൻ ഡി ബിയുടെ പാരൻറ്റ് അതായത് ഈ ടെൻ ഈ ടെണ്ണിനെ ഡി ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും ശരിക്കും ഫൈനൽ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വലിച്ചാൽ ടെൻ താഴോട്ട് വരില്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുകളിലോട്ട് പോകില്ലേ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുക ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുകളിൽ വന്നു ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് വന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ടെണ്ണിൻ്റെ ട്വൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെക്കാളും ലെസ് ആയതുകൊണ്ട്
തിരിഞ്ഞു പോവരുത് നമ്മളിവിടെ പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്നതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആര് ആരെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് അവരെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡ് ചൈൽഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് റെഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് സംശയം തോന്നരുത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏത് റെഡ് ചൈൽഡിനെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് ആ റെഡ് ചൈൽഡിൻ്റെ കളറാണ് ബ്ലാക്ക് ആക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സിക്സ് ഡി അപ്ലൈ ചെയ്തു തേർട്ടിയുടെ കളർ റെഡിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ആക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കേസസും അപ്ലൈ ചെയ്തു ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ഇല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ടൻ ട്രീ കിട്ടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ വണ്ണിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ തന്നെയാണോ എന്ന് റൂഡ് നോട്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് നോട് റെഡ് വരുന്നുണ്ടോ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് നോട് റെഡ് വരണമെങ്കിൽ റെഡ് ചൈൽഡ് റെഡ് പാരനിന് റെഡ് ചൈൽഡ് വേണം റെഡ് പാരനിന് റെഡ് ചൈൽഡ് വരുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല സോ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് നോട് അഡ്സൺ ടു നോട്ട്സ് റെഡ് അല്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നിൽ നോഡ് വരെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോഡ് അപ്പോൾ ഈ നോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോട്ട് ത്രീ ഈ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴോ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോട്ട് ത്രീ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് നോട്ട് ത്രീ സോ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീയുടെ ഡിലീഷൻ ഓക്കെ okay.